കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇസ്ലാം മത വിമർശനം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാം മത ഉപേക്ഷിക്കുക ഇസ്ലാം മതത്തിനെ കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിമർശന രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തെറിവിളിയും ആക്ഷേപം വ്യക്തിഹത്യ ആ തരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല വിമർശനങ്ങളും നമുക്കെതിരെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഇസ്ലാം മത വിഷയത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിക്ക് മറുപടിയായിട്ട് എനിക്കൊരു മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുസ്തഫ മൗലവിയെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നേരിട്ട് എന്നോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കൗതുകത്തോടെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മറുപടി കേൾക്കാൻ പോയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മറുപടി ആയിരുന്നില്ല അത് സാധാരണ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേൾക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഒരു ശൈലി ഭാവം ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് മുൻപ് തന്നെ എനിക്ക് മുസ്തഫ മൗലവിയെ അറിയാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മുസ്തഫ മൗലവി നേരിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുദീർഘമായി അപ്പം അന്ന് മുതൽ വിചാരിക്കുന്നതാണ് മുസ്തഫ മൗലവിയുമായി വിശദമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകം പൊരുൾ എന്ന പുസ്തകം മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ശൈലികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു തരത്തിലും ഇസ്ലാം മത നവീകരണം എന്നൊരാശയത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നവീകരണത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുമല്ല പക്ഷേ ഈ ശൈലി നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നേരിട്ട് കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മൗലവി തന്നെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങട്ടെ മതവിമർശനങ്ങളെ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൽ വല്ല ലക്ഷ്യവും മുൻനിർത്തിയാണോ അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് മതവിമർശനം ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് മതവിമർശനം നടത്തണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരാളല്ല ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഠനങ്ങളിലൂടെ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇസ്ലാമും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം പല ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഫോം അങ്ങനത്തെ വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആധുനികമായിട്ട് ആർജിക്കുന്ന അറിവുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ സംഹിത എന്ന നിലക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്കിത് മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളെയും പോലെയുള്ള മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു മതമാണെന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു അതെൻ്റെ ഒരു ബോധ്യമാണ് അത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമൊന്നും അല്ലല്ലോ ആ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബോധ്യങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സമാധാനം ആണ് മതം സ്നേഹമാണ് മതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചും പോന്നിരുന്ന മതത്തിൻ്റെ വക്താക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളെയൊക്കെ അവർ നേരിടുന്ന രീതി അതെന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പോലും ഞാൻ മതവിമർശനം പരസ്യമായിട്ട് മതവിമർശനം നടത്തണം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലും മതത്തിൻ്റെ ആളുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മളവരുടെ ഒരു റഡാറിൽ നിർത്തി നമ്മളെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുകയും നമ്മളെ നിരന്തരമായിട്ട് പിന്തുടരുകയും വിമർശിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വലിയ തീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ മൗലവി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതിൽ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മതവിമർശനം ഒരു ലക്ഷ്യമാക്കി വെച്ച ആളല്ല ഞാൻ
അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് മതവിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ ലാ ഇക്രാ ഹഫിദ്ദീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഖുർആാനുവചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സഹിഷ്ണുത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും വിമർശിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയണമല്ലോ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക ലോകത്ത് വിമർശനത്തിന് അവർ പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം എന്ന നിലക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം മത വിമർശനം നടത്തുന്നത് അതിന് ഒരാളുടെ വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന രീതി അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങേ അറ്റം മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിനോടുള്ള ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ അവർ അവരിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട മാറ്റത്തെ മുൻനിർത്തി മാത്രമാണ് വലിയ ദീൻ വ ലിയ ദീൻ എന്ന അറബിക് വാക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ മതം എന്ന ഒരു ടൈറ്റിലിൽ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അതിന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിമർശനത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ പഠന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാനും വായിക്കാനും അത് പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മതം തികച്ച വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മതം ഇല്ലാതാവുന്നതോടു കൂടി ആ വ്യക്തിയെ മുച്ചൂട് മുടിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബബന്ധം തകർക്കുന്ന മക്കളെ പിരിക്കുന്ന ഉമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് വയ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഉമ്മമാരെ പോലും അത് വെച്ച് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്ന അവരെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അത്തരം പ്രവണതകൾ അവസാനിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായി വിശ്വാസം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട് ഒരു പൗരന് അവക വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ സമൂഹം തയ്യാറാകുന്നത് വരെ മതവിമർശനം നടത്തണം എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തീരുമാനം അതുമാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തികച്ചും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില ഇൻസിഡൻസിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മതവിമർശന രംഗത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വിമർശന രംഗത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷെ മതവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് എൻ്റെ വ്യക്തി അനുഭവങ്ങളൊന്നും അതെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതെ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നു മതം ഒരാൾക്ക് വിശ്വസിക്കുകയും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും അത് അയാളുടെ പിന്നെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാം മതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലായിക്രാ ഹഫിദ്ദീൻ അതുപോലെ ഒരക്കും ദിനക്കും വലിയ ദിൻ തുടങ്ങിയ ഖുർആാനിലെ പ്രമാണങ്ങൾ അത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വകവെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ മനുഷ്യന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈ മതബോധം തിരിച്ചെത്തിയാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യർക്ക് ഗുണകരമാകും എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് അല്ല അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തികൾക്ക് വിശ്വാസമാവാം അത് മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ നിർണയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടും മാറുന്നുണ്ട് അത് കേവലം വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് പ്രമാണത്തിന് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല എന്ന ഒരു വാദം എനിക്കില്ല എൻ്റെ അനുഭവം മീൻസ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നതിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയും ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഖുർആാനിൻ്റെ വിശദീകരണമായിട്ട് എഴുതപ്പെടുന്ന തഫ്സീറുകളിലും ഹദീസുകളിലും ഒക്കെ ഒരാൾ അയാളുടെ മതം മാറിയാൽ അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കുക എന്ന ഹദീസുകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി പല ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ സുനൻ നസായിലൊക്കെ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കാണുന്നത് ഒരു പത്തും പതിനഞ്ചും അതീസ് ഒരുമിച്ചാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പല അനുഭവങ്ങൾ പല സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രവാചക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഹദീസുകൾ അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ലായിക്രാഫി ദീനിയുടെ വേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അസംബന്ധമാണെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ച തഫ്സീറുകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് കേവലം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നാണ് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ പരിഷ്കരിക്കുക കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മതങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് മതത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായതൊക്കെ ചിലപ്പം അവരുടെ ഭേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ടാവും പക്ഷെ സമൂഹം എന്ന നിരക്ക് അവരതിനെ അവഗണിക്കുകയും ആധുനിക കാല മൂല്യങ്ങളുടെ സത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ അതിനെ മതത്തിലേക്ക് ഉൾച്ചേർക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ന്യായ പിന്നെ വെള്ളപൂശികയും ഇസ്ലാമിനെ താഴ്ത്തി കിട്ടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കേവലം മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഗ്രന്ഥത്തിന് തന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിനുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥം ഇന്ന് മനുഷ്യന് ഒരു ധാർമ്മിക ജീവിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഗുണ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അത്തരം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പിൻബലം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിശ്വസിക്കാം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നിരിക്കെ അതിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും മുസല്ലയുണ്ട് ഖുർആൻ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ എൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ വിശ്വാസികളാണ് അവർക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ആരാധിക്കണം ആരാധന അർഹിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറാതിരിക്കുക വിശ്വാസം വ്യക്തിപരമായിരിക്കുക എന്നതിന് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക ജനാധിപത്യ മൂല്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലക്ഷണമാണ് അതൊരിക്കലും മതം എല്ലാം പരിഹരിച്ചാൽ മതത്തിന് നല്ലത് ആ മതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതിരിക്കുന്നു എന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ വിമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യം കുറയും അപ്പം മൗലവി പൊന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ചൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഇപ്പം എന്നോട് സംസാരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെയോ വ്യക്തികളുടെയോ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മൗലവി പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവവും എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയും എൻ്റെ ബോധ്യവും നേരെ തിരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൗലവിയുടെ പുസ്തകം അകമ്പൊരുൾ ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരർത്ഥത്തിൽ മൗലവിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരു നവീകരണത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായി ഇസ്ലാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുമ്പോഴും ഇതൊരു പാഴ്വേലയല്ലേ എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഖുർആാനിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഒരു സുന്നി വിഭാഗത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പ്രവാചകനിലേക്ക് എത്തുന്ന പണ്ഡിത പരമ്പരകളിലൂടെ മാത്രമേ ഖുർആാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള വായന പോലും നടത്തുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നും പഠിപ്പിച്ച ആ പണ്ഡിത പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം ഉള്ള കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായി ഇതുവരെ അധികം മുഫസറുകളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ട് തഫ്സീറുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഖുർആാനിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര വിധികൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ഊഹ്യത്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു പുതിയ തരം വ്യാഖ്യാനം കാലത്തിനനുസരിച്ചൊരു വ്യാഖ്യാനം ചമയ്ക്കുന്നത് എത്രമാത്രം സ്വീകാര്യത കിട്ടും വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുക എന്ന് എനിക്കൊരു തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഈ പിന്നെ യുക്തിവാദം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ലിയാക്കത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല പൊതുവെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സോക്കോൾഡ് യുക്തിവാദത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ലിയാക്കത്തിനെ പോലുള്ള മതവിമർശകരുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ അവ്യക്തത നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖുർആാൻ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിയേതര പ്രമാണങ്ങളിൽ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പണ്ഡിത പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയാണ് ഖുർആാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വിശ്വ
പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ വിമർശനങ്ങളിൽ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഒരു കാര്യം ഖുർആൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദങ്ങൾ ആ വേദങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ആദരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വേദങ്ങളെ മാനവികമായും ആധുനികമായും ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായും വിശദീകരിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ആ വേദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന അതിനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സന്നദ്ധരാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നേട്ടം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള വിമർശകൾ വിമർശകർ ഇത് നവീകരിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാശി നിങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പല വാദമുഖങ്ങളും കേട്ടാൽ തോന്നും ഇത് നവീകരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വെള്ള വെള്ള പൂശികയാണ് പിന്നെ ഇതിനെ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നന്നാക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിഹാസ വാക്കുകളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊരിക്കലും നന്നാവരുത് ഇതൊരിക്കലും ശരിയായി പോകരുത് ഇത് ആ പഴയ അബദ്ധങ്ങളിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകൃതമായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് ഇവർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വിമർശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ പണി ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ എന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു തലം നിങ്ങളുടെ അബോധ തലത്തിലെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ആശങ്കിക്കുകയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയല്ല ഞാനങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഞാൻ മാത്രം നടത്തുന്നതല്ല ഇത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നവീകരണ സംരംഭങ്ങൾ വ്യക്തി തലത്തിലും കൂട്ടായ്മയുടെ തലത്തിലും ഒക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹുസൈൻ നസർ അതുപോലെ സിയാഉദ്ദീൻ സർദാർ ആമിന വധൂദ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഫാത്തിമ മർണീസി താരീഖ് റമദാൻ ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയപരമായ നവീകരണം പല ഭാഗത്തും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ഭാഷകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അകമ്പറിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ നവീകരണ ആശയങ്ങൾ അതിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് സംഘടിതമായ സംഘടനകളും പാരമ്പര്യവാദികളും ഒക്കെ ഇതിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പോലും സാധാരണക്കാർക്കിടയിലും യുവാക്കൾക്കിടയിലും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കിടയിലും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് അകമ്പർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ മാനവിക ദർശനത്തിനുണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ മതവിമർശനങ്ങൾ സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നവീകരണ സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മത നവീകരണ പ്രക്രിയയോട് നമ്മൾ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മളുടെ അവ്യക്തത നമ്മൾ ഏത് നിലപാടിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന അവ്യക്തതയും അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന് ആദ്യം പറയാം നവീകരണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഇപ്പം എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള പുസ്തകത്തെ നവീകരിച്ച് ആധുനികവൽക്കരിച്ച് അതിന് വ്യാഖ്യാനം ചമച്ച് അങ്ങനെയാണല്ലോ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ പഴയ ഗ്രന്ഥം അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ അതിനെ നവീകരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കൂ എന്ന ഒരു ബോധ്യം എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ തരം നവീകരിച്ച ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ തണലിൽ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതെൻ്റെ നിലപാടാണ് അല്ല ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ നിങ്ങൾ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായി വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നന്നാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു മൂല്യ കേന്ദ്രീകൃത ബോധത്തിൽ നീങ്ങണം അതിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ളതല്ല അതിലേക്ക് വരാം സാമൂഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ടാണ് സാമൂഹ്യമായിട്ട് വ്യക്തി ഇവിടെ പ്രധാനം സാമൂഹ്യമായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുൻപ് എന്റെ ബോധ്യം ഞാൻ പറയാം ഇതെൻ്റെ ബോധ്യമാണ് അതേസമയത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അത്തരം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങൾ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായിട്ട് തന്നെ ഭവിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു വസ്തു ഒരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മതം ഒരു സമൂഹത്തിന് അത്ര അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അ
ഓരോ ആളുകൾ അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഇരിക്കട്ടെ അവരാരാധനകൾ നടത്തട്ടെ പക്ഷേ അവരുടെ വിശ്വാസം മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുകളിലേക്ക് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുകളിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം കിടക്കുന്നത് സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തീർപ്പുകൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള എൻ്റെ വിയോജിപ്പ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ അത് ഞാൻ അതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അവിടെ ബാക്കിയാണ് അതായത് ആ വ്യാഖ്യാനത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മൂല്യമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന തരത്തിൽ അതിനെ വിശ്വസിച്ച് ആചരിച്ചു പോരുന്ന ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനോടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അതൊരു പാഴ്വഴിയിലേ അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം അത് ആളുകളുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് ഞാൻ മതവിശ്വാസത്തിനെതിരാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആധുനിക കാലത്തിനൊത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനവും അവർ ആചരിച്ചു പോരുന്ന അവർ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് രണ്ടും ഫലത്തിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരേ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം അതിനെന്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ ആശയവ്യക്തതയാണ് കൃത്യമാണ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നതിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് വിമർശിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ നിലപാട് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മാത്രം മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഒരു മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നതും ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നീണ്ടു പോകുമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും പാലക്കാട് ബലി ആരോപണം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ കഴുത്തിറത്ത സമയത്ത് എന്നേക്കാൾ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിലാണ് മുസ്തഫ മൗലവി ആ കാര്യത്തെ വിമർശിച്ചത് അതിനകത്ത് മതത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനം ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാനത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സംശയിച്ചു പോയി ഞാനാണോ യുക്തിവാദി മുസ്തഫ മൗലവിയാണോ എന്ന് കാരണം ഞാൻ അതിനെ കണ്ടത് ഒരു ക്രൈം നടക്കുന്നു ഒരു 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 സംഭവം നടക്കുന്നു ആ സംഭവത്തിനകത്ത് മതത്തിന് കൃത്യമായ റോളുണ്ടെന്ന് പറയത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഒരു തെളിവ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇസ്ലാമിൽ ആചരിച്ചും അറിഞ്ഞും വച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീക്ക് വഴി ലഭിക്കുക ബാത്റൂമിനകത്ത് കുരുതി നടക്കുക എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷർത്തുകളും അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അതിനകത്ത് അതിനെ വിശ്വ ഇസ്ലാമിന് നേരിട്ട് അതിനകത്ത് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു നിലപാടാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുന്നതോ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതോ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ടല്ല നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അനുഭവം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് സമൂഹത്തിന് ദോഷകരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒരു കൃത്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ലിയാഖത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ലായിക്ര ഹഫിദ്ദീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശദീകരണം ഉള്ളത് അവിടെ ലിയാഖത്ത് വിമർശിക്കുന്നത് വിശദീകരണത്തെയാണ് അതായത് ലാ ഖുർആാനിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരാളെയും നിർബന്ധിക്കരുത് അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതൊരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് ഈ തത്വത്തെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവർ സാമുദായികമായി അതിനൊരു വർണ്ണം ചാർത്തുമ്പോൾ ഈ വർണ്ണം ചാർത്തിയതിനെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണല്ലോ ഇത് വേദത്തെ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് വേദത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയാണ് ഇപ്പോൾ ലായിക്രാ ഹഫിദ്ദീനിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻ്റേണലായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മാനവ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന അത്തരം വിമർശ പിന്നെ വിശദീകരണങ്ങളെ വളരെ നിശിതമായിട്ട് ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനെന്നല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല കാലങ്ങളിലും ആളുകൾ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ വിശദീകരണങ്ങൾ വെളുപ്പിക്കലാണെന്നും അത് പാഴ്വേലയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന യുക്തി എന്തൊക്കെ വിരുദ്ധമാണ് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇവിടെ പല വിധത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണെന്നിരിക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ലായിക് റാഹഫിദ്ദീൻ എന്ന ആയത്തിന് ഏറ്റവും പുതിയ വ്യാഖ്യാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ വ്യാഖ്യാനം കൂട്ട് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ പണ്ടെപ്പോഴോ ആരോ
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇത് ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി ഇവിടെയുള്ള വസ്തുതകളെ വസ്തുതകളായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം തൊണ്ണൂറ്റ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മനുഷ്യരും ദൈവവിശ്വാസികളാണ് അവർ വേദം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് അത് അതിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ മതമുക്തരാകണമെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധവിഡ്ഢിത്തമാണ് അതൊരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന വേദത്തെ ഏറ്റവും മാനവികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നതല്ലേ ഈ ലോകത്ത് സമാധാനവും നന്മയും ധർമ്മമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള വഴി അല്ലാതെ അത് ആവശ്യമാണോ അത് പാഴ്വേലയല്ലേ എന്ന് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന യുക്തി എന്തൊക്കെ വിരുദ്ധമല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൻ്റെ വചനങ്ങളും ലായിക്രാഹഫിദ്ദീൻ അവിടെ നിൽക്കുകയും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തന്നെ ഈ വിധത്തിലാവുകയും അതിനു വിരുദ്ധമായ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പൂർണ്ണമായി ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഖുർആാൻ വചനങ്ങൾ പിന്നെ സത്യനിഷേധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെയും അന്ത്യനാളിനെയും പ്രവാചകനെയും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ അതല്ലെങ്കിൽ കീഴടങ്ങി കപ്പം തരുന്നത് വരെ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന ഇപ്പുറത്തൊരു വ്യാഖ്യാനവും മീൻസ് ഇത്തരം വചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഖുർആാനിൽ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഈ ഖുർആൻ വചനങ്ങളും ഒത്തുപോകുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഈ അനുഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേദത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ടായാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വേദത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല അത്തരം വേദങ്ങൾ അനവധി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനേക്കാൾ മാരകമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളുള്ള വേദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കാത്ത കാലത്തോളം നമ്മളതിനെ വിമർശിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് തീരുമാനം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം എൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഊന്നൽ വീണ്ടും അവിടെയാണ് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഇസ്ലാമിനെയാണ് ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നത് ആ അനുഭവങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ഇത് മതകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അനുഭവമാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഖുർആാനും അതിൻ്റെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളിടത്താണ് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യം കാരണം എങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ മതനിരാസത്തെ ആളുകൾ കാണുന്നത് അതേ തരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം വിശ്വാസികൾ മത നവീകരണ ശ്രമങ്ങളെയും കാണുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ചേകനൂർ മൗലവി നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും മതവിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കെ അതവിടെ ഒരു കാര്യം നിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഖുർആാൻ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നയാൾ പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകൻ്റെ വിശദീകരണം എന്ന നിലക്കാണ് ഹദീസുകളും അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള സംഗതികളും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൗലവി പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വേറെയും പല ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം അത്തരം വ്യാഖ്യാതകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത്തരം വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രാബല്യമുള്ളതാണോ അതിന് സ്വാധീനമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഒരു താത്വികമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ താത്വികമായ ഒരു സംവാദത്തിൽ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കോടതികളിലൊക്കെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് താത്വികമായ ചർച്ചയിൽ വലിയ സംഗതിയായിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ വ്യക്തി അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ എതിർപക്ഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുകൂല പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പരിമിതികളൊക്കെ ഉൾച്ചേർന്നതാണ് പക്ഷെ തത്വങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല തത്വങ്ങൾ അത് മറ്റൊരു തലത്തിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവ തലങ്ങളുടെ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തത്വങ്ങളെ അല്പം കൂടി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉന്നയിച്ച സംഗതി ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഈ പിന്നെ വിശദീകരണങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന വചനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെയും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരോപണം എന്ന നിലയ്
പക്ഷെ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമ്പൂർണ്ണമാണ് അത് അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മലയാള മലയാളികളാണ് ഈ മലയാള ഭാഷയുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അറേബി അറബി ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലോകത്ത് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഈ അർത്ഥത്തിൽ മാനവികമായി മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് തസബൂഫി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനവികമായി ഖുർആാനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് സൂഫികളാണ് അവർ ഒരു മാനവികമായ കാഴ്ചപ്പാട് എപ്പോഴും ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകളാണ് പിന്നെ അറബി തങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വരാതിരുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യ പകുതിയോടു കൂടിയാണ് നാൽപ്പതിന് ശേഷമാണ് അത് മായിൻകുട്ടി അളിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ണൂർക്കാരൻ ഖുർആാൻ അറബി മലയാളത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അറബിക്കടലിൽ താഴ്ത്തേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഹറാമാണെന്നുള്ളൊരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് മലയാള പരിഭാഷയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പരിമിതമായൊരു കാലയളവിനുള്ളിൽ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിലാണ് അകമ്പുരുൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ വേഗത കൂടിയ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആണത് അപ്പോ അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പത്തെഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് അകത്താണ് ഈ വ്യാഖ്യാനം വരുന്നത് മാനവിക വ്യാഖ്യാനം വരുന്നത് അത് സ്വീകാര്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ പോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തിനകത്തുള്ള എന്റെ അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ മോക്ഷ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് കോപ്പി വലിയ വില വരുന്ന പുസ്തകമാണ് അകമ്പുരുൾ ഏതാണ്ട് ആയിരം രൂപ ഫസ്റ്റ് വാളിയത്തിനും എണ്ണൂറ് രൂപ സെക്കൻഡ് വാളിയത്തിനും വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ പത്തിരുന്നൂറ് കോപ്പി സ്വന്തമായി വാങ്ങിയിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ വളരെ യാഥാസ്ഥികമായ തീവ്ര സ്വഭാവത്തിലുള്ള സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും രംഗത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആ അപ്പോ എന്താ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അതിനെ അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വ്യാഖ്യാനം സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതിനവര് പിന്നെ ദാഹിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഒരു പരിതസ്ഥിതി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആരൊക്കെ എതിർത്താലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മാനവിക വ്യാഖ്യാനം ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചുറ്റുപാട് അതിന്റെ ഒരു പക്ഷെ അത് അതിനെ അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്ന സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയായിരിക്കാം അത് ശരിയായിരിക്കാം എന്തോ ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്കെങ്കിലും അകമ്പുരുളായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനോട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളോട് നമുക്ക് പൂർണ്ണ ബഹുമാനമാണുള്ളത് എന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൗബയുടെ വ്യാഖ്യാനം എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വെച്ചാൽ ഒരു വചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കം നടക്കുന്നു ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരും എക്സ് മുസ്ലിംസും തമ്മിൽ തർക്കം നടക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം യുവതി വരുന്നു അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ഉൾച്ചേർത്തുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏതാണ് വ്യാഖ്യാനം അകമ്പുരുള എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് തൗബയിലെ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് ഇതേ കാര്യമാണ് അത് വ്യാഖ്യാനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല കാരണം ഒരു കുറെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇസ്ലാം എന്ന പേരിൽ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന കെടുതികളുണ്ട് മതം വിടുന്നവരെ മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നവരെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഭരണഘടനയായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഖുർആാനാണ് അവരുടെ നിയമ സംഹിതയായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ശരിയത്ത് നിയമങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഖുർആാനും അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന ശരിയത്ത് നിയമങ്ങളും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മനുഷ്യരിൽ ഇരുപത്തിനാലോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ശതമാനം വരുന്ന
നിങ്ങളുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിൻ്റെ കാലത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അതേ വീര്യത്തോടെ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രചാരകർ ഉണ്ടാവുന്ന കാലത്തോളം സാധ്യമാവുമായിരിക്കാം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനൊരു തിരിച്ചു പോക്കിനുള്ള സാധ്യതയും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രാമാണികരായിട്ടുള്ള മുഫസ്സിറിയങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ വക്താക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ അവതരിക്കുന്ന ചില വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ ഇത്രയും കലുഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഈ ഒരു സലഫിയത്തിൻ്റെ വരവോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരം ആശയധാരകൾ ഇനിയും ഒരു പത്ത് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വന്നുകൂടായിക്കില്ല ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ഇതിന് മുൻപ് അവതരിപ്പിച്ച അപ്പം അവിടെ ഈ അകമ്പൊരുൾ എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതേ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മുസ്തഫ മൗലവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും ഞാനായിട്ട് ചമയ്ക്കുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ പല മുഫസ്സറുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മുഫസ്സറുകൾക്ക് എന്ത് പറ്റി ആ തഫ്സീറുകൾ എവിടെ ആ തഫ്സീറുകൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലോകക്രമത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ തഫ്സീറുകളാണ് ഇസ്ലാമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിതിനെ വിമർശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ മുസ്തഫ മൗലയുടെ തഫ്സീർ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മതം വിട്ടാൽ അവനെ ബഹിഷ്കരിക്കണം ഊര് വിലക്കണം അവൻ്റെ കുടുംബം തകർക്കണം എന്നൊരു ഒരു ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ വിമർശനത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാവും ഇതന്നെയാണ് എൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യൻ്റെ മൗലികമായിട്ടുള്ള അവകാശമാണ് അത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല മതമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഒരു കാര്യം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ മുഴുകാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ധാർമ്മിക ജീവിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ മനുഷ്യനൊരു നല്ല സാമൂഹ്യ ജീവിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇത്തരം വേദങ്ങൾ മതങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ നിർബന്ധമാണ് എന്നൊരു ചിന്ത മൗലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മതവേദങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് മനുഷ്യന് ധാർമ്മിക മൂല്യമുള്ള ജീവിയായി മാറാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ